ఉన్నాడు అది కోనానావా బయలు తేరుచున్నది అందులో వేసు ఉన్నాడు నానాభలో క్రీస్తు ఉన్నాడు అలలెన్ని వచ్చిన వెరీ గుడ్ బోట్ ఎక్కారనమాట మొత్తాన్ని జస్ట్ బోట్ ఎక్కి కూర్చొని పాట పాడారు ఆయన మీద చేయలేదు రాదా ఇచ్చు కదా మేము కూడా ప్రయాణం చేసింది వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ రియా గాడ్ బ్లెస్ హలలుయా హలలుయా స్థుతి స్థుతి స్తోత్రం దయకుల ప్రేవా ఎస్ యా నాయన తండ్రి నీవు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి మీకే కృతజ్ఞతలు దయగల ప్రేవా ఎస్యా నాయన తండ్రి మేము మరి ఒక్క రోజు దయగల ప్రేవా మీ యొక్క సన్నిధికి వచ్చి నాయన తండ్రి దయగల ప్రేవా నిన్ను నాయన తండ్రి మళ్ళీ పాటలతోనే నాయన తండ్రి వాక్యంతోనే దయగల ప్రేవా నాయన తండ్రి నేను స్థుతిస్తూ నాయన తండ్రి మా యొక్క టాలెంట్స్ నాయన తండ్రి చూపిస్తూ దయగల ప్రేవా నాయన తండ్రి మీ యొక్క నాన్న తండ్రి రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు నాన్న తండ్రి పని చేయడానికి మమ్మల్ని వాడుకోమని దయగల ప్రేవా నాన్న తండ్రి ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు దయగల ప్రేవా ఎస్యా నాయన తండ్రి దగ్గర ప్రేవా ఇక్కడికి వచ్చిన నాన్న తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి ఒక మంచి విషయం మరలా నేర్చుకోవడానికి నాన్న తండ్రి కరెక్ట్ టైంకి వచ్చి నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి దగ్గర ప్రేవా ఎంత ఆసక్తితో నాన్న తండ్రి దేవుని వాక్యం నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన యొక్క నాన్న తండ్రి హృదయాలను తృప్తి పరిచే దేవుడు నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా మా యొక్క హృదయాలను తృప్తి పరిచి నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి నీ యొక్క నాన్న తండ్రి సన్నిధిలో జ్ఞానమును సంపాదించు లాగా నాన్న తండ్రి అది ఏ విధంగా సంపాదించుకోవాలో కూడా నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా మీ అందు భయభక్తులు కలిగి నాన్న తండ్రి దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మాకు సహాయం దయచండి దగ్గర ప్రేవా ఈ లోక జ్ఞానం కాదు నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి బైబుల్ లో ఉన్న యొక్క ప్రతి ఒక్క జ్ఞానాన్ని నాన్న తండ్రి మాకు నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా ఇవ్వు దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా ఈ లోక జ్ఞానం ఎంత ఉన్నా నాన్న తండ్రి అది గొప్ప కాదు దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి బైబుల్ జ్ఞానం ఉండడానికి నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా మేము ప్రతి దినము నాన్న తండ్రి దాన్ని ధ్యానించడానికి దగ్గర ప్రేవా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మా యొక్క హృదయాల్లో ఉంచుకోవడానికి నాన్న తండ్రి నీవు సహాయం దయచేము దగ్గర ప్రేవా ఈ రోజు నాన్న తండ్రి దగ్గర ప్రేవా జోషి అంకుల్ బర్త్డే నాన్న తండ్రి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుండగా దగ్గర ప్రేవా నీ చేతి కప్పు తీసిన దగ్గర ప్రేవా అంకుల్ ని నాన్న తండ్రి మీరు ఆశీర్వదించండి దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి మాకు నాన్న తండ్రి ప్రతి రోజు దగ్గర ప్రేవా యొక్క జూమ్ లో నాన్న తండ్రి జాయిన్ అవ్వడానికి నాన్న తండ్రి ఎస్యా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాన్న తండ్రి మీకు కృతజ్ఞతలు దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి దీని ద్వారా మేము ఎన్నో నేర్చుకున్నాం దగ్గర ప్రేవా నాన్న తండ్రి ఎంతో జ్ఞానం నాన్న తండ్రి సంపాదించుకున్నాం దగ్గర ప్రేవా 
ఏసీఆ నాయన తండ్రి ఒక సంఘం ఎలా ఉంటుంది నాయన తండ్రి అందులో ఎలా ఉంటుంది నాయన తండ్రి ఆ ప్రేమ నాయన తండ్రి సంతోషం నాయన తండ్రి ప్రతి ఒక్కటి నాయన తండ్రి మాకు తెలిసేలాగా నాయన తండ్రి నువ్వు చేసే అందుకు నువ్వు తక్కువ తగినతలు దేగల ప్రేమ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను మీరు ఆశీర్వదించండి దేగల ప్రేమ మీరు నాయన తండ్రి ముట్టండి నాయన తండ్రి మీ యొక్క జ్ఞానంతో వారిని మీరే నాయన తండ్రి రాబోయే కాలంలో కూడా ఎన్నో నాయన తండ్రి బర్త్డేస్ జరుపుకునేలాగా నాయన తండ్రి మీ యొక్క కృప మీ యొక్క నాయన తండ్రి సహాయం వారికి ఎప్పుడు ఉండేలాగా మీరే అంకుల్ని ఆశీర్వదించండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో నాయన తండ్రి మీరే కృప చూపించి నడిపించండి దేగల ప్రేమ మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి నాయన తండ్రి ఇంకా అంకుల్ని మీరే రాబోయే కాలాల్లో కూడా బ్లెస్ చేయమని చిన్ని ప్రార్థన నచ్చలేడైనా ఎస్ కృష్ణ అమ్మంలో అడిగి వింటున్నాను తండ్రి అమ్మే ప్రేస్ లాడ్ అక్క ఎవరైనా ప్రార్థన నడిపించాలి మన మధ్యలో నిస్సీ చేసి ఉన్నారు ఓకే నిస్సి ప్రైజ్ లాడ్ ఆరోగ్యాన్ని <laughs> అయ్యా జోషి అంకుల్ దీవించండి నాయన అయ్యా తండ్రి నాయన నీళ్ళు మీ కృపలో దాచినందుకు మీకు ఎలా ఉంది నా చెవిస్తున్నాను నాయన తండ్రి రోజంతో మీరే తోడే నడిపించండి తండ్రి అయ్యా యక్షంచలోను దశంలోను మీరే తోడే నడిపించండి నాయన అయ్యా ఎవరైతే లా రాలేకపోవచ్చున్నారో నాయన అయ్యా తండ్రి రావడానికి సహాయం చేయండి నాయన మార్గాలు తెరవండి నాయన అయ్యా మా పాప దోషత్ మాకు క్షమించండి నాయన అయ్యా తండ్రి ఈ రోజంతా మీరే తోడే నడిపించండి తండ్రి అయ్యా తండ్రి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటిలో చూడిపించండి నాయన మంచి హెల్త్ దయచేయండి నాయన మీకు ఏ వేళ ఉన్న స్తోత్రం తెలుస్తుందా నాయన అయ్యా ఈ వేళతో మీరే తోడే నడిపించండి ఏ సినిమాలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె వచ్చేస్తారు <laughs> అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చారు అందుకే మీకు వందనాలు ఆ సజీవులు మాత్రమే మిమ్మల్ని స్థుతించగలరు ప్రభు మేము సజీవులుగా ఉన్నాం కాబట్టే మీ సన్నిధిలో వేడుకోగలుగుతున్నాం ప్రభు అందుకే మీకు వందనాలు అయ్యా ముఖ్యంగా ఈ రోజు జోషాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు అందుకు మరి ఒక నూతన సంవత్సరాన్ని దయచేసి అందుకే మీకు వందనాలు ప్రభు చేరి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకుని లెసన్ చెప్పే వాళ్ళని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభా సహాయం చేయండి ప్రభా అలాగే నేను అక్క వాళ్ళు త్వరగా జాయిన్ అవడానికి కూడా సహాయం చేయండి ఎవరైతే ఇంకా బిడ్డలు రెడీ అవుతున్నారో సండే స్కూల్ లో జాయిన్ అవడానికి వాళ్ళందరినీ త్వరగా సిద్ధపరచండి ఏ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం లేకుండా మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా ఈ రోజు జరగబోయే ప్రతి ఒక్క కార్యం అది నుంచి అంత వరకు మీ అధ్యక్షత వహించమని మీ నామానికి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందుకోమని మేము అంతా ప్రభా ఈ రోజు వేసేయా మీరు మాతో ఏం మాట్లాడతారో సిద్ధపడి ఉండి మమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవడానికి మంచి ఆత్మను మాకు దయచేయమని తప్పులు ఉంటే మన్నించి చిన్ని మనవులు మీ పాదాలు చంతికి చేర్చుకోమని వేసే అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంటున్నాను తండ్రి
yes pillalu andarki kuda phrase lo adu bondana action song chesedam meen andarki kuda vache mee position ki ivala started e kabatti mana k song ee song pillalu match payara meeru leda okay ma chesedam ayi
చచ్చి కూడా అంత బాగా వెలిగింది కదా అలా వెలిగిపోయావు నువ్వు ఈ రోజు చాలా చాలా బాగున్నావు అక్క అక్క వినిపించలా పేరు కూడా ఓన్ గా చేసింది కష్టపడి పెద్దోళ్ళు అయిపోయా అమ్మో పెద్దోళ్ళు అయిపోతే నా జట్టు ఉండ్రే కాదు కాదు మేము చిన్నోళ్ళం కదా ఒప్పుకుందా పెద్దది అయిపోయినట్టు పళ్ళి ఇంకా రాలేదు కదా అక్క ఒప్పుకుంటాను నాకంటే చిన్నది ఎలా ఒప్పుకుంది వెరీ గుడ్ అందుకే మేము అలా చెప్పాము అక్క రేపు అక్క రేపు రాసుకో అక్క నువ్వు అక్కడ వెనకాల నీ బ్లూ బోర్డు ఉంది కదా రోహిణి పాడితే ఆహ్లాదిత పౌరసిస్తుంది అక్క మా ఆహ్లాదిత బాగా పాడుతుంది రోహిణి బాగా పాడుతుంది చూద్దాం సరేనా బాగా పాడుతుంది రోహిణికి ఏమి రాదు ఆహ్లాదిత గట్టిగా పాడు అక్క కంట గట్టిగా పాడు రోహిణి నువ్వు ఓడిపోతావు నువ్వు ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ గో అక్క షేర్ చేస్తారు అక్క సాంగ్ నువ్వు రెడీ గుంచుకోవాలమ్మా ఏ రోజు అయినా నిన్ను అడుగుతారని చూస్తాము ఎవరు బైబిల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తారు ఈ రోజు హలో నా వాయిస్ వస్తుందా అదే నేను చెప్తున్నాను ఇంకా మనం ఆపేద్దాం అబ్బా అక్క మీరు మీరు పెద్దోళ్ళు అక్క అలా పలుకుతారు ఏమో అంటారు చిన్న పిల్లలు మేము ఎలా చెప్తాం చెప్పండి పిల్లలు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు రండి రండి తొందరగా చేయ సండే స్కూల్ ఆపేసి యూత్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం
ప్రతి అక్కర తీర్చును యశు మహాదేవుడు ప్రతి అక్కర తీర్చును యశు మహాదేవుడు ఘన నామము పొందును పొందెను యశు మహాదేవుడు ఘన నామము పొందెను యశు మహాదేవుడు ప్రియమైన ప్రజలారా ప్రభు యేసుని ప్రియులారా ప్రియమైన ప్రజలారా యేసుని ప్రియులారా శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త థ్యాంక్ యూ అక్క చాలా గట్టిగానే పాడింది అహ్ అలంకృత ఆహ్లాదిత నువ్వు ఆహ్లాదిత నువ్వు పాడనివ్వలేదు ఫోన్ లేదు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇంకా వదిలేసాము ఈసారి పాడినప్పుడు ఓన్లీ ఆహ్లాదిత పాడతారు ఎవరికన్నా పాడినప్పుడు ఫారెస్ట్ ఆహ్లాదిత నువ్వు పాడగలవు కదా ఆహ్లాదిత నువ్వు పాడగలవు కదా అక్క అడ్డు వచ్చేసింది నీకే పాడేసింది కదా వచ్చి నువ్వు పాడలేవా ఒకసారి ఒక పైది పాడమ్మా పల్లవి పాడు రోహిణి ఒక పల్లవి పాడినీ ఇది వెనకాల ఆహ్లాదీత ఒక్కటే పాడుతుంది శ్రీమంతులు సామాన్యులు అందరికీ శుభవార్త శ్రీమంతులు అందరికి శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త అందరికీ శుభవార్త వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చూసావా నీ టాలెంట్ కి నీ అక్క అడ్డు వచ్చింది ఎంతసేపు ఇప్పుడు నీ టాలెంట్ బయట చూసావా అందరికి శుభవార్త ఏంటనుకుంటున్నావు ఇది చిన్న పిల్లలకు మాత్రమే యూత్ కాదు అని చెప్తున్నాం మేము అందరికి శుభవార్త ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకి కార్యక్రమం జరుగుతుందని కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల మధ్యలో వాయిస్ కట్ అయిపోయింది కాని మేము చాలా బాగా పాడగలం ఏం కట్టవలేదు బానే పాడేసింది ఆహ్లాదిత సూపర్ సూపర్ నువ్వు అందరు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కదా పెద్దోళ్ళు లేరు కదా అక్క ఫైవ్ త్రీ అయ్యింది కదా కొంతసేపు మేము అలా ప్లే గ్రౌండ్ కెళ్ళి వస్తాం అక్క నీకు అంత ఓపికుంటే తీసుకెళ్ళమ్మా మేమందరం వెయిటింగ్ వెళ్దామా పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు రెడీగా అలా వెళ్ళడానికి గ్రౌండ్ కి ఆహ్లాదిత రెడీగా ఉంది చార్లీస్ రియాసిని బ్రదర్స్ని పిలవండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఉన్నారు ఏంటి మీరు ఇద్దరు ఇద్దరు ఉండాలి కదా నిస్సి జెస్సీలో ఒకళ్ళే ఉన్నారు జాయింట్ లిల్లీలో ఒకళ్ళే ఉన్నారు అందుకే అన్నాను యూత్ వాళ్ళు చెప్తానంటే నీ మాకు ఏమో ఈ పిల్లలందరూ పెద్ద ఏదో యాక్టివ్గా ఉంటారు అనుకుంది అర్థమయ్యింది చూద్దామా అయితే మిన్ని అక్క జాగ్రత్త నువ్వు కూడా యూత్ లే హస్తాం అని నేను వాటి మాట్లాడేసా ఓకే మేము హెల్ప్ చేస్తాం మరి తప్పుదేంటి పిలువు నీ పిల్లల్ని పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నారా సరే పిల్లలు మీ దగ్గర చాలా మందికి టాయ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా మీ దగ్గర ఉన్నాయా టాయ్స్ ఉన్నాయా కలర్ కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయా ఓకే నేను ఒక కలర్ చెప్తాను 
ఆ కలర్ లో మీ దగ్గర ఉన్న టాయ్స్ లో ఎన్ని ఉంటాయి అని పట్టండి ఆ కలర్ ఉండాలి ఎక్కువ ఉండాలి ఆ కలర్ లో అంటే ఒక టాయ్ కి వచ్చి ఒక గ్రీన్ ఉండొచ్చు వైట్ ఉండొచ్చు రెడ్ టూ కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నేను చెప్పింది గ్రీన్ అయితే గ్రీన్ ఎక్కువ ఉండాలి రెడ్ తక్కువ ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని గ్రీన్ గా మేము తీసుకుంటాం అర్థమైందా అక్క శమక్క అక్క మరి టాయ్స్ లేని వాళ్ళ సంగతి ఏంటి టాయ్స్ అయ్యే అందరి దగ్గర ఉన్నాయి టాయ్స్ ఏమో కొన్ని ఫేసులు అలా ఉన్నాయి సరే చూద్దాం అర్థమైంది కదా పిల్లలు నేను ఏ కలర్ చెప్తున్నానో ఆ కలర్ అందులో ఎక్కువ ఉండాలి నేను ఏం చెప్పినా కదా సరే మీరు అందరు స్కూల్స్ కి వెళ్తున్నారు ఇంకా చాలా చాలా పనులు చేస్తున్నారు కదా కాబట్టి ఫస్ట్ నాకు చూపించాల్సింది నేను ఏం కలర్ అడుగుతున్నాను అని అంటే స్లేట్ అడుగుతున్నాను పిల్లలు ఎవరి దగ్గర ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి చూపిస్తారో నాకు అక్క అంటే ఏంటక్క చూపించారాబ్బాబాబా సూపర్ కదా నాన్న చాలా చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆ స్లేట్ మీద ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు రాసిన ఫస్ట్ లెటర్ ఎవరు ఫస్ట్ రాస్తారు అని స్టార్ట్ లాక్డౌన్ వలన లాక్డౌన్ లో టూ ఇయర్స్ మానేసి నువ్వు కొన్ని సంవత్సరం ఏ క్లాస్ చదివంటేనే చెప్పట్లేదు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు లెటర్ అంటే అసలు ఏంటి మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది పిల్లల బాధ స్కూల్ పేర్లు మర్చిపోయారు పిల్లలు మీ అందరికి మీ స్కూల్ పేర్లు గుర్తున్నాయా చూడు వీళ్ళందరూ ఎల్లంగానే ఏ రాసేస్తారా ఇంక నేర్చుకుంటారు ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వేసారు ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది స్లేట్ ఓకే ఏ మాత్రం అక్షయ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఎలా రాస్తారో అలా రాసారాలు చూపించాలి మేమందరం చూడలేదు ఓకే ఓకే సరే నెక్స్ట్ ఇన్ని రాసేసారా మీరు ఒక్క రోజు స్కూల్ కి వెళ్ళగానే శ్యామలక్క జట్టు యూత్ నెక్స్ట్ ఎవరికెంట్లో మీ దగ్గర ఉన్నారు మీ దగ్గర ఉన్న టాయ్స్ లో నుంచి మరి ఒక డాగ్ ఎవరి దగ్గర ఉందో తీసుకురండి ఏ కలర్ అయినా 
మర్చిపోయారు ఎలా చెప్తున్నావు ఏమన్నారు ఫామి గారు పెద్ద చూపిస్తుందంట ఎవరు డాగ్ అయిపోయిందో విన్న ఎవరు ఇయ్యరు అందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తున్నారు పరిగెత్తు చూపించేస్తున్నారు తర్వాత ఫస్ట్ బ్యూలా గ్రేస్ సెకండ్ మన అంతే ఓకే నెక్స్ట్ పిల్లలు రెడీ మీ దగ్గర గీస్తే వెళ్తే కదా హెలికాప్టర్ గాని ఒక ట్రైన్ గాని ఇష్టం పిల్లలు ఎవరికైనా షాప్ దగ్గరలో పిల్లలు స్టేషన్ చూడు అది వేసి సూపర్ అసలు వెరీ గుడ్ బ్యాగ్ వరకు చూపించింది వెంటనే లేదు చూసావా లాక్ డౌన్ అందరూ అన్ని మర్చిపోయారని చెప్పాడు హ్యాపీ ఎలిఫెంట్ కాదు హెలికాప్టర్ కానీ ట్రై కానీ ఫోన్ లో ఒక అడ్జస్ట్ అయిపోదా అయితే కీ ఇచ్చేది సరే సార్ కోసే పండ్లేవు ఎక్కడికి ఇస్తావు చూపించు తోస్తావా కీ ఇస్తావా హ్యాపీ నువ్వు అడ్డు తీసి చెప్పు అయ్యా తడ్డు పెట్టాయి నువ్వు చెప్పు కీ ఇస్తావా తోస్తావా దాన్ని కీ కీ ఇవ్వాలి సరేనా దగ్గర కీ ఇచ్చే టాయ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నా దగ్గర మీకు ఇబ్బందిగా ఉందేమో అయితే మరి నాకు నవ్వొస్తే దగ్గర వచ్చేస్తుంది నవ్వలేకుండా ఉండలేకపోతే దగ్గర వచ్చేస్తుంది అయితే పిల్లలు మీ దగ్గర అందరి దగ్గర కీ ఇచ్చేవి బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు నేను వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ గో అనేసరికి ఒకేసారి ఐదు బొమ్మలు పెట్టి కింద పెట్టి ఒకదాని తర్వాత ఇప్పుడు అవన్నీ ఇలా తిరగాలి మేము చూడాలి ఇప్పుడు వీడియో ఆగిపోయి 
నువ్వు మళ్ళా ఫ్యూచర్ లో అడుగుతావేమో అని ఈ రోజు పేరెంట్స్ ని వీళ్ళందరూ బజార్లు తీసుకెళ్ళిపోయి ఈసారి ఐదు అడిగింది కదా నిమ్మక్క నెక్స్ట్ టైం పది అడుగుద్దేమని పది టాయ్స్ కావాలంటారు అప్పుడు నీకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి పిల్లలు కొన్ని కనీసం మూడు మూడు అయినా టాయ్స్ మీద అలాగా తిప్పాలి కీచ్ తిప్పండి పిల్లలు ఎవరు ఫాస్ట్ గా చూపిస్తారు మాకు వీడియోస్ ఎవరంటే రాజీ పిల్లలు పెద్దోళ్ళు కదా వెరీ గుడ్ కీ కీ తిరగాలని మూవ్ అవ్వాలి అదేంటది అదేంటది అదేంటి ఇవ్వండి కీ ఇవ్వండి పోని ఏదో ఒకటి పోని తిప్పండి అట్లా మూవ్ అవ్వాలి మాకు మూవ్ చేయండి మూడు బండ్లు ఒకేసారి మూవ్ అవ్వాలి అరే తాళ్ళు కట్టేసి లాగేయండర్రా కాదక్క ఇప్పుడు ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ లో గేమ్స్ మేము ఆడుతున్నాము ఇలా అవస్థపడి కీచి కింద కూర్చున్నట్లు సర్దుకున్న అదంతా మానేసా మాకు ఎప్పుడు వండర్ఫుల్ పడుకుపోతే స్ప్రే చేసే ఒకసారి ఓకే బ్యూలా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారు చాలా చాలా బాగుంది అలంకృత గాడ్ ప్లస్ మరి ఈ రోజు మరి ఎవరు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఎవరు చెప్పండి వాళ్ళిద్దరికి బిల్డింగ్ క్లాస్ కొట్టేద్దామా వాళ్ళిద్దరు చూపించండి వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వండర్ఫుల్ చెప్పగానే మీరు ఆ పని చేశారు కదా చెప్పండి పిల్లలు అందరు కూడా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ టెన్ ఓకే బిల్డింగ్ క్లాబ్స్ కదా ఇంకా ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోండి మరి మళ్ళీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వండర్ఫుల్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మెమరీ వస్తే ఇంకా వెళ్ళిపోదాం ఎవరు ఈ రోజు రెడీగా ఉన్నారు మీరు కూడా చూస్తా ఉండండి ఎవరు మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయాలి ఒకళ్ళని మీరు కూడా చూపించేసాయండి చార్లేస్ చెప్పినా 
ఎవరు వస్తాయ అలంకృత ఆహ్లాదిత ప్రైజ్ ద లాడ్ అన్ని చేస్తాను తెలియదా టైం లాదా నీకు సరే సరే చూపిస్తాను నాన్న కోళ్ళు అందరు చూపించేలోపు నువ్వు రెడీ చేసుకో ప్రైజ్ ప్రైజ్ చెప్పండి వెరీ గుడ్ చాలా బాగా సార్ the fear of the lord is the beginning of uh, the beginning of knowledge uh, proverbs 1 verse 7 thank you anna praise the lord very good anna god bless you praise the lord thank you praise the lord anna praise the lord anna, anna. anna. joy and lily anya ma'am just in prayer points anya ma'am we got some prayer points anna okay bara sir anna very good చెప్పండి is the beginning of wisdom proverbs first chapter 7th verse praise lord anna praise lord anna very good ba chepper god bless you joy and lily praise lord anna praise lord anna stay see hey point anna okay very good anna wow chaala ba rasa anna Oh, very nice. Chala bond, Nana. Bad is up. Oh, very good. Mini Bible, Nana. Very good. Chala bad is up. God bless you, Nana. Very good. Chip, Nana. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Not it. ఎవరైనా బుక్స్ చూసుకుంటున్నారా అక్క మా మాట వినిపిస్తుందా 
చాలా లో ఉంది బిగినింగ్ <laughs> చాలా బా నాన్నా <laughs> మంచి కూర్చోవాలన్నా సామెతలు సామెతలు చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ సెవెన్ వర్స్ సెవెన్ ప్రైజ్లాడన్న భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము సామెతలు వన్ సెవెన్ యహోబా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము సామెతలు ఒకటి ఏడు ప్రజలోడన్న ప్రజలోడన్న 
progress you on and where you keep going in cabinet on that how much you pitch down every now on that over to sorry every now on that render sorry good sir okay chamaka here is something special kada endama here is ever putta something special how now no wall putta to wall eh manam here zoom lo unnam अलंकृत रोहिणी अब मन पिल फास्ट गुर्तर जोशिंग मेरी प्रेयर चार जोशंकल अंदर रोज चयी रोज मन चूस्त कदा रोज एमेमो ने कदा दर्शन बाले कदा फीवर अगर प्रेयर चेरेंका चूप्चा चुप्चा विषया अंदर इंपारटेट नीक देव मुख्य जूम आनल सड़े स्कूल अद्भुत पिलर्स अंदर चाल हापी फील बटी जोशर चाल स्पेषल बर्तडे नीक आल देश प्रार्थना परशुद्ध वंदना जोश आश्रु तन कुटा वर्दी संवसर मरको संवसर नीत प्रकटाक्ष नीमी तन प्रत्या अवसर तीर्च समृद्धि ये सुना प्रार्थिस्ना ती आम तन कुमार परशुद्धात्मी एक देव दीवन आशीर्वाद जोश को तन कुटा तो तन परचे तो वर्धन चेन का आम जोश आल देश Happy birthday, Uncle! Thank you so much, Uncle. Happy birthday! Isla Jessi, 
పిల్లలు కూడా చాలా బాగా చెప్తారు ఇంకా ఎక్కువ మంది ఉన్నట్టు బాగుండేది అనిపించింది టైం లేదు కదా చాలా బాగుంది అదే చాలా చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ ప్రశాంతి గారు మీరు ఫేస్ ఇంకా మీరు ఫోన్ ఇంకా సెట్ చేసుకోండి ఒక్క టూ మినిట్స్ పిల్లలు మరి మీరు క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు రాలి ఓకే మిమ్మల్ని మీరు అన్మిట్ చేసుకోండి జోష్ అంకుకి అందరూ చెప్పారు పిల్లలు చెప్పాలా నేను వన్ టూ పిల్లలు మీరందరూ హ్యాపీ బర్త్డే చూసారు అని చెప్పారు వద్దు మీరు పాడినా అది వెళ్ళదు మనకి లెసన్ కి టైం అవుతుందేమో చాలా టైం అయిపోయింది అందుక విషెస్ మీ విషెస్ వెళ్తాయి అలాగే వీడియోస్ అన్ని కూడా వెళ్తాయి అన్న గురించి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ సమయంలో ఎవరికి ఆ సరే నేనే చేస్తా అన్న గురించి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలు మీరందరూ కూడా మరి మనల్ని ప్రేమించి అన్న ఎంతో ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు మనం మనస్ఫూర్తిగా అన్న గురించి ప్రార్థన చేద్దాం ఏసై తోటే మాట్లాడతాం ఓకేనా ఎవ్వరు కళ్ళు తెరవద్దు చేతులు విడవద్దు కళ్ళు మూసుకోండి మహాపరిషత్తుడా మహాగణుడా ఏసయ్య మీ కొందనాల ప్రభ నీ కృపలో తండ్రి నేను మేమందరము కూడా ఇలా జూ మ్యాప్ లో ఈ సండే స్కూల్ లో తండ్రి ఈ విధంగా కలిసి అనేక విషయాలు బైబిల్ ద్వారా ప్రభ నేర్చుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు బైబిల్ లో ఉన్న అనేక అంశాలు తండ్రి మేము సండే స్కూల్స్ కి అయితే వెళ్తే నేర్చుకోలేము కానీ తండ్రి ఇక్కడ ప్రభ మమ్మల్ని సమకూర్చి నన్ను ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడానికి తండ్రి ముఖ్యంగా శాలే మన్నను బట్టి అనేక విషయాలు మాకు మీరు నేర్పిస్తూ నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అలాగే తండ్రి మరి కార్యక్రమాలన్నీ జరగటానికి ప్రభ దాదాపు సంవత్సరం పైనే నన్ను మరి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటుండగా 
ప్రభు నాయన మరి అన్నిటికీ కూడా తండ్రి జోషి అన్న స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా తండ్రి నీ గొప్ప కృపల బిడ్డను భద్రపరచమని అడుగుచున్నాం తండ్రి ఎంత ఖర్చు అవుతున్నా కూడా తండ్రి మరి అది వెనుకాడక ప్రభు నాయన అనేక రీతిలో ప్రభు నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు అన్న కుటుంబాన్ని అంత జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి మరి అన్న గర్భంలో ఉన్న తొమ్మిది నెలలు తండ్రి మరి నువ్వు ఎంతగానో కాపాడి భద్రపరచ ప్రభు మరి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన మొదటి క్షణం నుంచి నాయన ఈ క్షణం వరకు కూడా నీ ప్రత్యేక కాపుదల అన్నకు నువ్వు ఇచ్చావు తండ్రి అలాగే ప్రభు తన ఉద్యోగంలో కానీ తండ్రి కుటుంబ విషయాల్లో కానీ భార్య బిడ్డల్ని ప్రభ ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ప్రభు మీరే నడిపించండి మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని తోడుగా ఉంచండి అన్న ప్రభు ఇది మాత్రమే కాదు కానీ తండ్రి అనేక సంవత్సరాలు దీర్ఘాయుష్త నింపబడటానికి మీరే సహాయం చేయమని ఈ రోజు నువ్వు ప్రత్యేకించి ఇచ్చిన నూతన సంవత్సర దయా కిరీటాన్ని బట్టి మరి ఒకసారి నీకు స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ తను ఖర్చు పెడుతున్న ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రభు మరి ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా మీరే ఆశీర్వదింప చేయమని అడుగుచ్చు యేసు క్రీస్తర్ పుణ్యనామంలో మిక్కిల్ వినయంతో బ్రతిమిలాడి వేడుకొంచి నాము తండ్రి ఆమెన్ పిల్లలు సరిగ్గా కూర్చోండి వాక్యం విన్నాం ప్రైజ్లాడ్ పిల్లలు అందరు బాగున్నారు కదా పిల్లలు ఈ రోజు మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం పిల్లలు మీ ప్రేయర్ పొజిషన్ తెలుసు కదా మీకు ప్రేయర్ పొజిషన్ కి వచ్చేయండి పిల్లలు పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా మహాగణుడా వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభావ దినము నాయన ఇప్పటి వరకు తండ్రి స్కూల్ లో అనేకమైన విషయాలు నాయన నేర్చుకోవటానికి సహాయం చేశారు తండ్రి నీకు స్తోత్రం ప్రభావతి ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోనికి మేము వెలుచు ఉంటుండగా నాయన వాక్యము నాయన వివరించున్న వారిని వినిచున్న వారిని నీ యొక్క ఆత్మ స్వాధీనం అందించుకునండి నాయన నా స్థానంలో మీరు ఉండి మీరు పిల్ల పిల్లలతో మీరు మాట్లాడండి ప్రభా ఏ విధంగా మాట్లాడితే వారు అర్థం చేసుకుంటారు అటు విధంగా మాట్లాడేటట్లు ఆత్మ జ్ఞానము చేత మీరు నింపి మీరే మాట్లాడి సహాయం చేయమని వాక్కు వాక్ అయ్యున్న ఏసయ పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ లాడ్ పిల్లలు మేము ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోండి పిల్లలు లెసన్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నేను మీతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను పిల్లలు అవి ఏంటంటే మొన్న మనకి ఆన్లైన్ లో మనము ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ జరిపించుకున్నాం కదా పిల్లలు అయితే మనము ఈ ఆన్లైన్ లోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ సెలబ్రేషన్ జరిపించుకోవటానికి అప్పుడు శాలేమయ్య గారు ఏం చెప్పారు పిల్లలు మీకు మీరు ఈ ఐదు వందల రోజుల్లో చేసిన మీ చక్కటి చక్కటి హోంవర్క్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏం చేస్తారు మీ హాల్లో బెడ్రూమ్ లో ఈ గోడలకి బెడ్ మీద అంతా కూడా చక్కగా డేట్ల వారీగా లైన్ గా వేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ రండి అక్కడు మీకు ఒక్కొక్కరిని ఇచ్చే టైం ఇచ్చేసి మీ హోంవర్క్ చూస్తారు పిల్లలు అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు పిల్లలు చాలా సంతోషంగా మీ హోంవర్క్స్ అన్ని కూడా పిల్లలు మీరు ఎప్పటి నుండి జాయిన్ అయ్యారు అవన్నీ చక్కగా ఒకసారి మీ బ్యాగుల్లో నుండి ఫైల్స్ లో నుండి తీసుకుని పిల్లలు డేట్ వైజ్ గా చక్కగా అంతా అమర్చేశారు పిల్లలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా చక్కగా చూడముచ్చట రీతిలో మీరు అమర్చారు అయితే అప్పుడు ఏం జరిగింది పిల్లలు మీకు మీరు చాలా ఇష్టపడే హోంవర్క్ ఒక ఒకటి ఉంటది పిల్లలు ఏంటి అది నిమ్మక్క చెప్పిన పాప బుక్ కావచ్చు మళ్ళీ క్రియేషన్ కావచ్చు శామక్క చెప్పిన ఐదు రంగులది సువార్త కావచ్చు పిల్లలు వాటిలో మీకు ఇష్టమైన హోంవర్క్ పిల్లలు అప్పటి వరకు మీరు చూసారు దాన్ని అయితే మీరు వరసలో పెడదాం అనుకున్నప్పుడు మీకు అది కనిపించలేదు పిల్లలు కనిపించిపోయేప్పటికి మీకు చాలా కంగారు వచ్చేస్తుంది మమ్మీ అదే మమ్మీ అప్పుడు నిమ్మక్క చెప్పిన హోంవర్క్ ఎక్కడుంది మమ్మీ ఇప్పటి వరకు చూసాను కదా మమ్మీ అది ఎందుకు కనిపించలేదు ఎక్కడుంది మమ్మీ ఒకసారి వెతుకు మమ్మీ అంటే మమ్మీ వెతకపోతే మీరే వెళ్ళేసి మీ బుక్లు మీ బ్యాగులు మీ బైబిల్స్ అన్ని ఒకదాని ఒకటి ఒకటి అన్ని వెతుక్కుంటారు పిల్లలు వెతుక్కున్న తర్వాత మీ బ్యాగ్ లో ఎక్కడో కిందకి అది హోంవర్క్ దొరుకుతుంది పిల్లలు దొరికినప్పుడు మీరు చాలా సంతోషంగా వచ్చి మమ్మీ నా హోంవర్క్ బుక్ లో నా బ్యాగ్ లోనే ఉంది మమ్మీ నా హోంవర్క్ ఇదిగో చూడండి అనేసి మీ మమ్మీకి చూపించి పిల్లలు అక్కడ పెట్టేస్తారు కదా పిల్లలు మీరు ఎంత సంతోషంగా దాన్ని చూపించారు అయితే ఇప్పుడు మనము బైబిల్ లెస్ బైబిల్ లో నుండి చక్కటి లెసన్ నేర్చుకుందాం పిల్లలు అయితే మీ దగ్గర బైబిల్ పెన్ను వాటర్ బాటిల్ పెన్సిల్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా పిల్లలు మీరు తెచ్చుకున్నారు కదా అయితే మనం బైబిల్ లో నుండి 
ఒక వచనం చదువుకుని లెసన్ లోకి వెళ్దాం పిల్లలు లూకాస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఆరో వచనం పిల్లలు నేను చదువుతాను మీరు అందరూ ఒకవేళ తీసుకుంటే గనక అక్కడ మీ వేణి పెట్టి చూడండి పిల్లలు ఓకేనా లోకాసు వార్త అంటే ఎక్కడ ఉంటది మనకి ఓల్డ్ టెస్ట్ మేటా న్యూ టెస్ట్ మేటా సువార్తల పాటల్లో న్యూ టెస్ట్ మేట్ లో ఉంటది కదా పిల్లలు ఎన్నో సువార్త ఇది మత్తయ్యి మార్పు లూకా మూడో సువార్త పిల్లలు అయితే పేజ్ నెంబర్ అరవై ఎనిమిది సిక్స్టీ ఎయిట్ పిల్లలు పేజ్ నెంబర్ నేను చదువుతా వినండి మీరు చూడండి మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి ఏముంది పిల్లలు ఇక్కడ మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి అని ఉంది పిల్లలు అయితే మేము ఈ బైబిల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టండి పిల్లలు మనం లెసన్ నేర్చుకుందాం ఒక అతనికి పిల్లలు చాలా గొర్రెలు ఉంటాయి గొర్రెలు ఉన్నాయి పిల్లలు ఎక్కువ గొర్రెలు ఉన్న వారిని మనం ఏమంటాం పిల్లలు కాపరి అన్నంటాం ఎక్కువ గొర్రెలు ఉంటే వారిని మంద కాపరి అని మనము మాట్లాడుతూ తెలుసుకుంటా ఉంటాం పిల్లలు ఏసయ్య ఒక రోజు తన శిష్యులతో చెప్తారు ఒక ఊరిలో ఒక మనిషికి వంద గొర్రెలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు పిల్లలు అయితే ఆ గొర్రెల కాపరి ఏం చేస్తారు పిల్లలు ఆ గొర్రెల్ని ప్రతిరోజు కూడా పిల్లలు అడవికి పొలంలోకి పిల్లలు ఇదిగో చూడండి ఈ పిక్చర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది కదా ప్రతిరోజు కూడా పిల్లలు తనకి ఉన్న ఆ గొర్రెలను అన్నిటినీ కూడా పిల్లలు ఎక్కడికి తోలుకెళ్తారు మేత కోసము పొలానికి తోలుకెళ్ళి వాటికి బలమైన ఆహారము వాటికి పెట్టి మరలా సాయంత్రానికి ఆ కాపరి వాటిని వాటి పాకలోకి తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అలాగున ఆ కాపరి ప్రతిరోజు పిల్లలు ఆ గొర్రెల్ని తీసుకుని పొలానికి వెళ్ళి మేపుకుని వస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అలా గొర్రెల కాపర్లు పిల్లలు చాలా జ్ఞానం కలిగి ఉంటారు పిల్లలు తెలివి కలిగి ఉంటారు ముందు చూపు కలిగి ఉంటారు పిల్లలు అంతేకాదు పిల్లలు వాళ్ళు చాలా చురుకుదనము కలిగి ఉంటారు ఎందుకంటే పిల్లలు వాళ్ళు పొలముల్లోకి గాని అడవిలోకి గాని ఆ యొక్క గొర్రె మందల్ని పిల్లలు తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అటుపుట నుండి గాని ఇటు ప్రక్క నుండి గాని పిల్లలు ఏదైనా సింహము గాని ఎలుపు బంటులు గాని నక్కలు కాని పిల్లలు ఏమైనా వచ్చేసి ఈ మందం దాడి చేస్తేమో ఏదన్నా గొర్రె పిల్లని తీసుకుని వెళ్ళిపోతామో పిల్లలు ఆ గొర్రెల కాపరి ఎంతో జ్ఞానము చుట్టూ ఉంటాడు అయితే పిల్లలు గొర్రెల కాపరి దగ్గర కొన్ని వస్తువులు ఉంటాయి పిల్లలు ఏంటంటే ఆ వస్తువులు ఒకటి కర్ర పిల్లలు ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ లో కర్ర రెండవది తాడు ఉంటది తర్వాత కత్తి ఉంటది పిల్లలు ఎందుకంటే ఈ గొర్రెల కాపరి ఒక ప్రతిరోజు ఒకే స్థలానికి వాటిని తీసుకుని వెళ్ళడు పిల్లలు వేరు వేరు స్థలాల్లోనికి వాటిని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు అయితే అప్పుడు ఏదైనా కానీ మేత అందకపోతే ఆ కొమ్మలు ఇట్లా కర్రతో లాగుతారు పిల్లలు లాగి మళ్ళా ఆ గడ్డ అనేది ఇట్లా ఏలాడుతూ ఉంటే దాన్ని కూడా ఇట్లా తీసేసి దాన్ని తాడు పెట్టి లాగేసి వాటికి తినిపిస్తూ ఉంటారు పిల్లలు శ్రేష్టమైన ఆహారము ఆ గొర్రెలకి పెట్టడానికి ఆ గొర్రెల కాపరి పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఎంత దూరమైనా కూడా పిల్లలు ఏమి కూడా బాధపడుకోకుండా ఎంత దూరమైన ప్రయాసపడి తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చుకోటానికి నెరవేర్చటానికి పిల్లలు అంత దూరం తీసుకెళ్లి సమృద్ధి అయిన ఆహారము ఆ గొర్రెలకి పెట్టి మరలా తీసుకుని వస్తారు పిల్లలు అలాగున ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు అయితే గొర్రెలు మేత తిన్న తర్వాత పిల్లలు వాటికి ఏం కావాలి నీళ్లు కావాలి కదా పిల్లలు నీరు కావాలంటే మనలాగా ట్వంటీ లీటర్స్ బాటిల్ గాని చిన్న బాటిల్ గాని ఇస్తే వాటికి సరిపోదు కదా పిల్లలు సరిపోదు కదా అయితే ఇంకా వాటికి ఎక్కడైతే మంచి నీరు తేటగా ఇట్లా ఫ్లో అయ్యే నీరు ఎక్కడ ఉంటదో ఆ నీరు తాగేటప్పుడు కూడా పిల్లలు ఆ గొర్రెలకి ప్రమాదం అనేది ఉండకోకుండా ఉండే స్థలం ఎక్కడ ఉంటదో అని ఆలోచన చేసి పిల్లలు ఆ గొర్రెలు కాపరి ఆ స్థలంలోనికి దాన్ని వాటన్నిటినీ తీసుకుని వెళ్ళి వస్తారు పిల్లలు అలాగున 
ప్రతి రోజు కూడా పిల్లలు ఆ కాపరి అలా చేస్తూ వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఒక రోజు ఏమైందంటే పిల్లలు తను తిరిగి వస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆ మార్గంలోకి కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు ప్రతిరోజు తన గొర్రెల్ని అతను లెక్క లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు పిల్లలు ఒక రోజు ఇట్లా లెక్క పెట్టుకున్న తర్వాత ఏమైందంటే తనకి ఒక గొర్రె కనిపించట్లేదు పిల్లలు ఎన్ని సార్లు వెతికినా కూడా ఒక గొర్రె కనిపించట్లేదు ఏంటి నా గొర్రె కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ గొర్రెలన్నిటినీ అక్కడే ఒక మందగా ఇట్లా రౌండ్ గా పెట్టేసి పిల్లలు మళ్ళీ ఆ రోజు ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం సాయంత్రము మరలా రిటర్న్ అయ్యే వరకు కూడా ఎక్కడైతే ఆ గొర్రెల్ని తను మేపాడో పిల్లలు ఆ స్థలములోనికి ఆ కాపరి వెతుక్కుంటూ జాగ్రత్తగా ఆ స్థలమంతా అటు ఇటు పరిశీలన చేసుకుంటూ వెళ్తాడు పిల్లలు గొర్రెల కాపర్లు వాటి వాళ్ళు ఆ గొర్రెలతో మాట్లాడటానికి వాళ్ళు డ్ర డ్ర అనుకుంటా వెళ్తారు పిల్లలు గొర్రెల్ని అయితే ఆ ఆ కాపరి అట్లా ఎలుచూ ఉన్న సమయంలో పిల్లలు ఆ కాపరి యొక్క స్వరమును అక్కడ ఒక గొర్రె తప్పిపోయింది కదా పిల్లలు ఆ గొర్రె ఎక్కడ ముళ్ళ పొద్దల్లో బురదలో ఇరుక్కుపోయి ఆ కాపరి యొక్క స్వరము వినగానే పిల్లలు ఆ గొర్రె ఏం చేసింది తను కూడా తన స్వరము విప్పి ఆ కాపరి వస్తున్నాడు నన్ను మేపే కాపరే అనేసి పిల్లలు ఆ గొర్రె గుర్తు పట్టేసి ఇంకా నాకేం భయం లేదు నా కాపరి నన్ను ఈ ముళ్ళలో నుండి పైకి తీస్తాడు అనేసి పిల్లలు ఎంతో సంతోషించింది అయితే కాపరి ఆ గొర్రె దగ్గరికి చేరుకోవటానికి పిల్లలు ఎన్నో మట్టి రాళ్ళు ఇంకా ముళ్ళ కంపలు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి పిల్లలు అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా దాటుకుంటూ వెళ్ళి ఆ గొర్రెని తీసుకుని ఇంకా తన చేతిలో తీసుకుని పిల్లలు దాని శరీరం మీద ఇట్లా ఇట్లా అనేసి ఇంకా ఏమైనా ముళ్ళు అలాంటి గుచ్చుకున్నాయా అని చూసి పిల్లలు దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకుని పైకి వచ్చేస్తారు పిల్లలు పైకి వచ్చినప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్ల ఎంత సంతోషిస్తుంది పిల్లలు ఇంకా నాకేం భయం లేదు ఎందుకంటే నా యజమ నా కాపరి నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నాకేం భయం లేదు అని ఆ గొర్రె సంతోషిస్తుంది పిల్లలు అయితే ఆ గొర్రెను ఆ కాపరి తీసుకుని ఏం చేస్తాడు పిల్లలు తన హృదయ తన భుజం మీద ఎత్తుకుని ఇంకా తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు కదా పిల్లలు ఆ గొర్రెలన్నిటిలోనికి గొర్రెని తీసుకొచ్చి అక్కడ చేర్చి ఇంకా తన వాళ్ళ ఆ గొర్రెల్ని ఏ స్థలంలో అయితే వాళ్ళు రాత్రిపూట ఉంచుతారు పిల్లలు ఆ స్థలంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి తన స్నేహితులతో చెప్తారు పిల్లలు ఏమంటే ఇదిగో చూడండి తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికింది మీరు నాతో కూడా సంతోషించి ఆనందించండి అని తన దగ్గర ఉంటున్న ఇరుగు పొరుగు వారితో తన స్నేహితులతో తన బంధుమిత్రులతో అందరితో చెప్పి సంతోషిస్తాడు పిల్లలు అలాగునేనే మనము కూడా ఈ లోకంలో పాపంలో ఉండి మనము ఎటు తోచక దేవుణ్ణి గుర్తెరక ఉన్నప్పుడు పిల్లలు దేవుడు మనల్ని కూడా వెతికి తన బిడ్డలుగా మనల్ని సేకరించి పిల్లలు తన ఉచితమైన రక్షణను మనకు ఇచ్చి పిల్లలు దేవుడు మన కోసము ఆ కలువరి సిలువలో ప్రాణం పెట్టి పిల్లలు ప్రాణం పెట్టి చనిపోయి తిరిగి లేసి మనకి గొప్ప రక్షణ ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి మనల్ని ఇంకనూ దేవునిలో ఎదిగించటానికి దేవుడు ఎంతగానో మనల్ని వెతుక్కుంటూ తీసుకుని మరలా పిల్లలు మనము ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దేవుల్లో బలముగా ఉన్నట్లయితే పిల్లలు తిరిగి దేవాతి దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా మనల్ని తీసుకుని వెళ్లే వారిగా ఉంటారు పిల్లలు అయితే మీకు ఫస్ట్ లో పిల్లలు ఒక హోంవర్క్ కనపడినప్పుడు మీరు ఎంతగా ఆ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది హోంవర్క్స్ ఉన్నాయి కదా అది కనపడకపోతే ఏమైందని మీరు ఊరుకోలేదు కదా పిల్లలు అది దొరికే వరకు కూడా అది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉందని దొరికి వెతికి అది దొరకం కాని పిల్లలు మీరు గంతులు వేసుకుంటూ మమ్మీ నా హోంవర్క్ అక్క నా హోంవర్క్ డాడీ నా హోంవర్క్ దొరికింది అనేసి పిల్లలు మీరు ఏ విధంగా సంతోషించారో అలాగే ఆ కాపరి కూడా పిల్లలు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు ఉన్నాయిలే అని తను అట్లా సంతోషించుకోకుండా తప్పిపోయినా 
ఆ గొర్రెను ఎంతో ప్రేమించాడు పిల్లలు కనపడకోకుండా ఉన్న ఆ హోంవర్క్ ని మీరు ఎంతగా ప్రేమించారో అలాగే ఆ కాపరి కూడా పిల్లలు ఆ గొర్రెని ప్రేమించి అది దొరికే వరకు కూడా దాన్ని వెతికి తీసుకుని వచ్చి మందలో కలిపి సంతోషించారు పిల్లలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ లోకంలో నశించిపోకూడదని దేవాతి దేవుడు కృప కలిగిన వాడు కాబట్టి మనల్ని కూడా వెతికి రక్షించి తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు పిల్లలు మనల్ని కూడా ఏసయ్య హత్తుకుని ఎప్పటికీ మనల్ని చేయి విడిచి పెట్టకోకుండా ఉంటాడు పిల్లలు అలాగున దేవుని యొక్క కృపలో దేవుణ్ణి వెదుకుచు పిల్లలు నిత్యము ఆయన సన్నిధిలో ఆయనతో నడిచే భాగ్యాన్ని మనం అందరం కలిగి ఉండాలి పిల్లలు ఓకేనా పిల్లలు అలాంటి కృప దేవాతి దేవుడు మనందరికీ దయచేయును గాక ఆ మెయిన్ పిల్లలు కంట వాక్యం నేర్చుకుందాం పిల్లలు ఫింగర్ మెథడ్స్ తో చెప్తాను పిల్లలు ఒకసారి చదువుతాను మహోన్నతుడా నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను మహోన్నతుడా నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించుచున్నాను కీర్తనలు తొమ్మిది రెండు పిల్లలు ఒకసారి చేయండి మీరు కూడా మహోన్నతుడా నేను నిన్ను గూర్చి సంతోషించి హర్షించు చిన్నాను కీర్తనలు తొమ్మిది రెండు ఓకేనా పిల్లలు మీరు టైం ఉంటే పిల్లలు మీరు ఈ పిక్చర్ గీసుకురండి క్లోజింగ్ ప్రేర్ చేస్తున్నాం పిల్లలు పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహాగనుడా మీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రణతులు వినుతులు నాయన నా ప్రభు నా తండ్రి మీరందరూ నాతో కూడా సంతోషించుడి అని అన్నట్లుగా ప్రభు ఎంతో సంతోషమైన రీతిలో ప్రతి దినము నాయన మేము నీ సన్నిధిలో ఈ సండే స్కూల్లో నా తండ్రి ఎంతో ఆనందంగా గడుపుచు ఉంటున్నాం ఇది ఆనందమును ఎవరు పోగొట్టు కొనుక్కోకుండా మీరే సహాయం చేసి కృపణి చూపించమని ఈ దినము నాయన లెసన్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడి బలపరిచినందుకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఏసే పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆ Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day, day our daily bread, forgive our debt, as we forgive our debt, as we forgive our debt. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, power and the glory, for thy will and the will. Amen. ఆ లోకమందను మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడం గాక మీ రాజు మాకు వచ్చిన గాక మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరు నన్ను భూమి అందు నెరవేరును గాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా ఇళ్ళ అపరాధం చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధములు క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి తెగ కీడి నుంచి తప్పించము ఎందుకనగా రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమతండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడు అని సుక్రీస్త అద్భుత కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క నియోని సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి కుటుంబ సభ్యులు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు చూడండి వారి తెల్ల చేయని కా అక్కడ కూడా వినేశారు మీరు వెరీ గుడ్ మీ అక్కతో మాట్లాడావా నువ్వు మీ చెల్లితో మాట్లాడలేదు మీ చెల్లి మీ చెల్లి వచ్చి మాట్లాడావా నువ్వు అడిగితే బాగుంటుంది 